সেভেন্টি নাইন অ্যাপরিচম নং উনাশি পার্ট টু দ্বিতীয় অংশ গত ক্লাসে এই অ্যাপরিজমের সারাংশের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা অ্যাপরিজমের সিফিলিস রিলেটেড কোশানগুলো নিয়ে আলোচনা করব কোশান ওয়ান হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সিফিলিস সিফিলিস বলতে কি বোঝায় সিফিলিস বলতে সার্বজনীনভাবে আমরা যেটা বুঝি এটি একটি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশাস ডিজিজ আর ইনফেকশাস এজেন্ট হিসাবে যে ব্যাকটেরিয়াটি কাজ করে তার নাম ট্রেফোনেমা পেলিডিয়াম এটি সাধারণত আনহাইজেনিক সেক্সুয়াল কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এই জন্য একে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজেও বলা হয় তবে ব্লাড ট্রান্সমিশান স্কিনের উপর যে কোনো আঘাতের দ্বারা এমন কি গর্ভাবস্থায় অথবা জন্মের সময় আক্রান্ত মায়ের দেহ থেকেও সিফিলিজের সংক্রমণ ঘটতে পারে বাংলা একে ফিরিঙ্গি রোগ বা ঘর্মি রোগও বলা হয়ে থাকে দিজ ডিজিজ স্টার্টস উইথ পেইনলেস শোর ইন জেনিটাল এরিয়া এই রোগটি সাধারণত জেনিটাল এরিয়া ক্ষত দ্বারায় প্রকাশিত হয় এবার আমরা মহাত্মার ডাক্তার শ্যামুয়েল হেনিম্যানের কথায় আসি তিনি কি বলেন সিফিলিস সম্পর্কে ডাক্তার শ্যামুয়েল হেনিম্যান যাবতীয় ন্যাচারাল ক্রনিক ডিজিজের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন মায়জমকে তিনি মায়জমকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেছেন তার আবিষ্কৃত তিনটি মায়জমের একটি হচ্ছে সিফিলিস তিনি তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারায় উল্লেখ করেছেন সিফিলিস ডিজিজটি যখন দীর্ঘদিন যাবৎ ডিসিমিলার ওয়েতে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় চিকিৎসা করা হয় তখন দ্রুত আরোগ্যের আশায় পেশান্ট হয়তো সাময়িকভাবে কিছুটা উপশম লাভ করে কিন্তু বিসদৃশ চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে এই রোগটি কখনো স্থায়ীভাবে আরোগ্য হয় না বছরের পর বছর ধরে ক্রমান্বয়ে মেল ট্রিটমেন্ট করার কারণে একটা সময় এই ডিজিজটি মানুষের শরীরে একটি স্থায়ী রোগ বীজ হিসাবে নিজের অবস্থান তৈরি করে নেয় যার প্রভাব যুগ যুগ ধরে বংশ পরস্পরায় মানব সমাজে বিভিন্ন বৈচিত্রতা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে এই চির রোগ বীজটাকেই ডাক্তার শ্যামুয়েল হেনিম্যান সিফিলিস মায়জম নামে নামকরণ করেছেন আমরা সেকেন্ড কোশানে আসি ডেসক্রাইব দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটমস অফ সিফিলিস সিফিলিটিক মায়জমের চারিট্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে বলা হয়েছে এই আলোচনাটা আমরা দুইটা অংশ করব প্রথম অংশ হচ্ছে মেন্টাল সিমটমস মানসিক লক্ষণ এখানে আমি সিফিলিজের প্রধান পাঁচটি মেন্টাল সিমটমস উল্লেখ করেছি নাম্বার ওয়ান ইনভার্টেড বা আপসেট সিফিলিটিক পেশান্ট অত্যন্ত মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে এবং যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতা ভোগে কি করবে বুঝতে পারে না দুই নাম্বার পয়েন্ট মেলান কলিয়া অর্থ বিষণ্নতা পেশান্টের সর্বদা মন খারাপ থাকে বিমর্ষ অবস্থায় থাকে কারো সাথে হাসি মুখে কথা বলে না সর্বদা মুখ গোমরা করে থাকে থার্ড পয়েন্ট ইস্টুপিড সিফিলিটিক মাইজমের পেশান্ট একটু ইস্টোপিড বা নির্বোধ প্রকৃতির হয়ে থাকে কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে সেটা তারা জানে না যেমন একজন সিনিয়রকে সম্মান করতে হবে এটা তারা জানে না চার নাম্বার পয়েন্ট সুইসাইডাল ট্যান্ডেন্সি আত্মহত্যার প্রবণতা সিফিলিটিক পেশান্ট মানসিক বিপর্যয় এবং বিষণ্নতায় জীবনের উপর অতিষ্ঠ হয়ে যায় বাঁচার তার কোনো ইচ্ছা থাকে না যে কোনো সময় সে আত্মহত্যা করতে পারে পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট ডেস্ট্রাকটিভ ধ্বংসাত্মক প্রবণতা সিভিলিটিক পেশান্ট অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক প্রবণতা যুক্ত থাকে যে কোনো সময় যে কোনো মূল্যবান জিনিস ভেঙে ফেলতে পারে ইভেন যে কাউকে যখন তখন হত্যাও করে ফেলতে পারে নিজের জীবন বা কারো জীবনের প্রতি তাদের কোনো মায়া থাকে না তাহলে আমরা সিফিলিজের প্রধান পাঁচটি মেন্টাল সিমটমস আলোচনা করলাম এক নাম্বার ইনভার্টেড দুই নাম্বার মেলান কলিয়া 
তিন নাম্বার ইস্টোপিড চার নাম্বার সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি পাঁচ নাম্বার ডেস্ট্রাকটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্সের আলোচনার দ্বিতীয় অংশে আমরা ফিজিক্যাল সিমটমস নিয়ে আলোচনা করব এক নাম্বার পয়েন্ট লার্জ হেড অর্থাৎ মাথার আকৃতি বড় সিফিলিটিক পেশেন্টের শারীরিক গঠনের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখি যে মাথার আকৃতিটা অন্যান্য পেশেন্টের তুলনায় বড় থাকে দুই নাম্বার পয়েন্ট অয়েলি হেয়ার সিফিলিটিক পেশেন্টের চুলগুলো অয়েলি থাকে সিফিলিটিক পেশেন্টের ঘামের পরিমাণ অনেক বেশি তাই অয়েলি ভাব থাকাটা এদের জন্য স্বাভাবিক সিফিলিটিক পেশেন্টের মাথা থেকে থোকায় থোকায় চুল পড়ে অনেকের মাথার সামনের দিক থেকে উপর পর্যন্ত চুল থাকে না অনেক বাচ্চার ক্ষেত্রে মাথার স্কাল পরিপূর্ণ হয় না মাথার উপরের দিকে কিছু অংশ স্কিনের নিচে ফাঁকা থাকে সেটা পরিপূর্ণ হতে দেরি হয় তিন নাম্বার পয়েন্ট আলসারাট জেনিটাল এরিয়া সিফিলিটিক পেশেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিমটমস এটি যে যৌন এরিয়া ক্ষত দ্বারা সিফিলিস প্রকাশিত হয় এটা পুরুষ মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই হতে পারে পুরুষের ক্ষেত্রে গ্লান্স অফ ফেনিস লিঙ্গের অগ্রভাগে আর মহিলাদের ক্ষেত্রে বালবা অথবা সার্ভিক্সের মুখে ক্ষত দেখা দিতে পারে এছাড়া শরীরের অন্যান্য জায়গায়ও ক্ষত দেখা দিতে পারে চার নাম্বার পয়েন্ট ডেভিয়েশান বা বিকৃতি স্মেল ডেভিয়েশান টেস্ট ডেভিয়েশান ভিশন ডেভিয়েশান হেয়ারিং ডেভিয়েশান স্মেল ডেভিয়েশান মানে কোনো কিছুর ঠিকভাবে গ্রান পায় না টেস্ট ডেভিয়েশান মানে কোনো খাবারের ঠিকভাবে স্বাদ পায় না ভিশন ডেভিয়েশান চোখে ঠিকভাবে দেখে না হয়তো জাপসা দেখে হেয়ারিং ডেভিয়েশান কানে ঠিকভাবে শুনতে পায় না পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট বোন অ্যান্ড ডেন্টাল কেরিস হাড় এবং দাঁত ক্ষয় হয়ে যাওয়া সিফিলিটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে এই জিনিসটি কমনলি দেখা যায় যে হাড় অথবা দাঁতের ক্ষয় এবং বিকৃতি হাড় ক্ষয় হয়ে যায় এবং দাঁত ক্ষয় হয়ে যায় দাঁত বাঁকা হয়ে যায় হাড় বাঁকা হয়ে যায় ছয় নাম্বার পয়েন্ট ফাউল স্মেলিং ডিচার্জ সিফিলিটিক পেশেন্টের সকল স্রাবে প্রচণ্ড রকম দুর্গন্ধ হয়ে থাকে যেমন ঘামে দুর্গন্ধ ইউরিনে দুর্গন্ধ স্টুলে দুর্গন্ধ সব কিছুতেই প্রচণ্ড রকমের দুর্গন্ধ ভাব দেখা যায় এমন কি সিফিলিটিক পেশেন্টের যে আলসারগুলো দেখা যায় সে আলসারগুলোতে যে পুজ হয়ে থাকে সেখানেও দুর্গন্ধ হয় সাত নাম্বার পয়েন্ট স্কিন সিফিলিটিক পেশেন্টের স্কিনে কোনো ধরনের চুলকানি থাকে না কিন্তু পাস অবশ্যই থাকবে আট নাম্বার পয়েন্ট ডিজায়ার অ্যাবর্শান সিফিলিটিক পেশেন্ট কি কি পছন্দ করে এবং কি কি অপছন্দ করে ডিজায়ারের মধ্যে আছে কোল্ড ফুড কোল্ড ড্রিঙ্কস অ্যাভারশানের মধ্যে আছে হট ফুড হট ড্রিঙ্কস সিফিলিটিক পেশেন্ট সাধারণত ঠান্ডা খাবার পানীয় পছন্দ করে কিন্তু গরম খাবার পানীয় অপছন্দ করে নয় নাম্বার পয়েন্ট মোডালিটিস অ্যাগ্রাভেশান অ্যামিলিওরেশান বৃদ্ধি এবং হ্রাস সিফিলিটিক পেশেন্টের সকল যন্ত্রণা রাত্রে বৃদ্ধি পায় এবং বোর হওয়ার সাথে সাথে কমতে থাকে অর্থাৎ সিভিলিটিক পেশেন্ট দিনের বেলায় ভালো থাকে রাত্রে তার সকল যন্ত্রণা দেখা দেয় পেশেন্ট বলবে ডাক্তার সাহেব রাতটা আমার কাছে বিবেশিকাময় মনে হয় দশ নাম্বার পয়েন্ট হেডেক মাথা ব্যথা সিভিলিটিক পেশেন্টের মাথা ব্যথাটা কেমন এখানে আপনাদের একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে এত ডিজিজ থাকতে আমরা কেন মাথা ব্যথা নিয়ে আলোচনা করছি শুধুমাত্র সিভিলিটিক পেশেন্টের মাথা ব্যথার বিষয়টা একটু ব্যতিক্রম আমরা একটু আগেই বললাম যে সিভিলিটিক পেশেন্টের সকল যন্ত্রণা রাত্রে বৃদ্ধি পায় কিন্তু এই মাথা ব্যথার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম সিভিলিটিক পেশেন্টের মাথা ব্যথা দিনের বেলায় বৃদ্ধি পায় রাতের বেলায় কমে যায় এই হলো সিভিলিটিক পেশেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্সের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা থার্ড কোশানে আসি ন্যারেট দ্য ট্রিটমেন্ট সিস্টেম অফ সিফিলিস সিফিলিটিক পেশেন্টের চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা করো সিফিলিটিক পেশেন্টের চিকিৎসা আমরা কিভাবে করব প্রথমত আমাদের কাছে যখন একজন পেশেন্ট আসবে সেই পেশেন্টের 
কেস টেকিং করতে গিয়ে টোটালিটি অফ সিমটমস নিয়ে আমরা যখন বুঝতে পারবো যে এই পেশেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ডে শুধুমাত্র সিফিলিস বর্তমান তখন আমরা তাকে অ্যান্টিসিফিলিটিক মেডিসিন প্রয়োগ করব যদি দেখি যে পেশেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ডে সিফিলিস এবং সাইকোসিস দুই মায়োজমি বর্তমান তাহলে আমরা যেটির প্রভাব বেশি দেখব শুরুতে সেটির জন্য মেডিসিন প্রয়োগ করব যদি দেখি যে সিফিলিসের প্রভাব বেশি তাহলে শুরুতে অ্যান্টিসিফিলিটিক মেডিসিন প্রয়োগ করব পরবর্তীতে অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিসিন প্রয়োগ করব আর যদি দেখি যে সাইকোসিসের প্রভাব বেশি দেখি তাহলে শুরুতে অ্যান্টিসাইকোটিক পরবর্তীতে অ্যান্টিসিফিলিটিক মেডিসিন প্রয়োগ করব আর যদি দেখি সিফিলিসের সাথে সোরা বর্তমান তাহলে একইভাবে যেটির প্রভাব বেশি দেখব আগে সেটির জন্য মেডিসিন প্রয়োগ করব তবে যদি দেখি যে সোরা এবং সিফিলিস সমানভাবে বর্তমান তাহলে শুরুতে অ্যান্টিসোরিক মেডিসিন প্রয়োগ করতে হবে আর যদি দেখি যে সোরা সিফিলিস সাইকোসিস তিনটিই বর্তমান তাহলে শুরুতে যেটির প্রভাব বেশি সেটির জন্য মেডিসিন প্রয়োগ করব কিন্তু যদি তিনটির প্রভাব সমানভাবে বর্তমান থাকে সেই ক্ষেত্রেও শুরুতে অ্যান্টিসোরিক মেডিসিন প্রয়োগ করতে হবে পরবর্তীতে সিফিলিস সাইকোসিসের জন্য পর্যায়ক্রমে মেডিসিন প্রয়োগ করতে হবে একটি মায়োজম দূর করার জন্য ওষুধ সেবনকালে যদি আরেকটি মায়োজমের প্রভাব বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে তার জন্য পুনরায় মেডিসিন প্রয়োগ করতে হবে এই হলো মোটামুটি সিফিলিসের চিকিৎসা ব্যবস্থা পরবর্তী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা সাইকোসিস রিলেটেড কোশ্চানগুলো নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে